வணக்கம் உங்கள் மீனவர் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பாருங்க புது வலை ரெடி பண்றது புது வலை ரெடி பண்றது இதுதான் புது வலை கடையில் வாங்கும்போது மாலு இப்படி தான் இருக்கு கடையில் இப்படி பார்சல் பண்ணி இப்படி தான் கொடுப்பாங்க அது ரோப்பு அந்த மஞ்சள் கலரு இந்த பச்சை கலரு இதுவும் ரோப்பு தான் இந்த மாலுகளும் கலர் கலராக இருக்கும் மஞ்சள் கலரு வெள்ளை கலரு ஊதா கலரு பச்சை கலரு இப்படி கலர் கலராக இருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ கொஞ்சோன்னு வேலை பார்த்துக்கிறோம் இப்போதைக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டுனா இப்படி மால் எடுத்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு கடலுக்கு மீன் காணாததுனால இப்போ இது எத்தனை வேலைக்கு எடுத்திருக்கோம்னா இது ஒரு அந்த இருந்தாலும் ஒரு பதினஞ்சு வேலைக்கு எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த மாலுடைய ஒரு கிலோ அந்த மாடு வந்துக்கிட்டு ஐநூறுரூவா நானூற்றி அறுபதுரூவா நினைக்கேன் இந்த ஒரு கிலோ மால் அப்போ கணக்கு பண்ணோம்னா இது வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு வேலைக்குனா நாங்கள் இருபது கிலோ மால் எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் எப்படின்னு இதுதான் அந்த கண்ணியுடைய அளவு இதில் தான் மீன் வந்து அந்த கண்ணியில் மாட்டும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு வலைக்கு இது வந்து தாட்டு போடுற வலைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வலை அது மேலே வந்து தாட்டு போட்டு இது வேலை வைப்போம் பாருங்கள் எப்படி அந்த வலை ரெடி பண்ணுறோன்னு நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் அடிக்கு மாலாக இருந்ததை அந்த மாலை வி இழுத்து போட்டுவிட்டோம் அதை அது எப்படின்னா வளச்சு வளச்சு சு சுருட்டி சுருட்டி கே அதில் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதை இழுத்து கீ நீளமாக இழுத்து போட்டுருவோம் அதில் இழுத்து கிடக்கும் பாருங்கள் அப்படி இழுத்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அதை ஃபஸ்ட்டு மாலை அங்கிட்டு இங்கிட்டு விரித்து அடுக்குவோம் ஒரு ஊசிக்குள்ளே கொறுப்போம் அந்த உளும்பு நூலை கொறுப்போம் கொறுத்து இந்த மாதிரி நீளமாக்கிடுவோம் பாருங்கள் அந்த தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கொறுக்குறோம் பாருங்கள் இந்த இருக்கா இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி கரந்து இழுத்து போட்டுருவோம் அதை அந்த அதில் எப்படின்னா மிஷினே அந்த மாடலில் வந்துக்கிட்டு சுருட்டி சுருட்டி தான் மிஷின் போட்டு வரும் நாங்கள் இதை அதை வந்து பிரித்து இந்த மாதிரி இழுத்து போட்டு இந்த மாதிரி வந்து அடுக்குவோம் நீளமாக பாருங்கள் எப்படி அடுக்குறோம்னு இந்த பாருங்கள் இந்த மாடலில் அடுக்கி இதை நல்லா விரிச்சிடும் டோட்டலாக சுத்தமாக அவ்வளோ மலையுமே நாங்கள் மொதல் மொதல் இந்த மாதிரி இழு இந்த மாதிரி வந்து விரிச்சிடும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஊசியில் கொடுப்போம் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது குறுக்கெலாம் வலிச்சிடும் ஒவ்வொரு வேலையும் அதை இது பண்ணிக்கல என்ன பார்த்துக்கிறீங்க இது எவ்வளோ நீளம் போகும் பாருங்கள் அந்த நீளத்துக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம டோட்டலாகவே அடுக்கணும் எங்கள் போட்டுக்கெலாம் கிட்டத்தட்டனா ஒரு ஏ ஒரு ஏழு கிலோமீட்ரு ஏழு கிலோமீட்ரு தூரம் பார்த்துக்கிறீங்க அவ்வளோ நீளத்துக்கு வலை ரெடி பண்ணுவோம் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படி ரெடி பண்ணணும்னா அந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு இந்த வலைகளை இப்படி தான் எல்லா வலையுமே இப்படி கடையிலேருந்து வாங்கி இந்த மாதிரி விரித்து தான் வேலை பார்க்கணும் கடையில் எதுவுமே இந்த மாதிரி செஞ்சு வலை மீன் பிடிக்கிறதுக்கு செஞ்செலாம் வராது இந்த மிஷின் இந்த கண்ணியுடைய அளவு கண்ணினா அந்த நரம்புடைய மீன் மாற்ற சைஸ் அளவு இருக்குல்ல அந்த அளவு சின்ன மீனுக்கு ஒரு அளவு இருக்கும் பெரிய மீனுக்கு ஒரு அளவு இருக்கும் ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு எல்லா மீனுமே எல்லாத்துலேயும் வராது ஒவ்வொரு மீனும் ஒவ்வொரு அளவில் தான் மட்டும் இது வந்துக்கிட்டு நார்மல் மீன் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கா கிலோ அரை கிலோ அந்த மாதிரி மீன் மட்டும்தான் இதில் அதிகம் வச்ச மாட்டோம் ரொம்ப பெரிய மீன் மாட்டாது இது வந்து நாங்கள் இது நரம்பு மால் இது பாருங்கள் இந்த வலையை இந்த வலையை வந்து நல்லா விரித்து தான் அந்த மாட்டு நாங்கள் மாட்டு கட்டுவோம் மாட்டு கட்டுருந்தால் நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் எப்படின்னு நீங்கள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்தடுத்து வர்றதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எப்படி மாட்டு கட்டுறோம் அப்படின்னு எனக்கு டோட்டலாகவே நாங்கள் கொறுத்துட்டோம் எவ்வளோ கொறுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு வலையை கொறுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு கிலோ மாலை கொறுக்குறதுக்கே கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் அப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்துக்கிட்டு எங்கள் போட்டுக்கு நூறு நூற்றி இருபது கிலோ மாலை ரெடி எடுப்போம் அப்போ எவ்வளோ நேரம் இதை இது மட்டும் மாலை மட்டும் விரிக்கிறதுக்கு இது மாலை விரித்து முடிய இதுக்கப்புறம் இருக்கு வேலை இந்த மாலை விரிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லை இதுக்கு இவ்வளோ டைம் போயிருமா அப்புறம் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து வேலை அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் ஒரு வழியாக அந்த ஒரு மாலை அடுக்கி முழுசாக அந்த கயத்துக்குள்ளே கொறுத்துட்டோம் அந்த உளும்பை கொறுத்து இப்போ கயிறு வச்சு அந்த க கெட்டிடுவோம் பாருங்கள் கெட்டியாச்சு அங்கிட்ட அவனும் அந்த மாதிரியே கொறுத்து அவனும் அதே மாதிரியே கெட்டிடுவான் பாருங்கள் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் இது ஒரு வலை இது இது இந்த ஒரு வலை இதோடு நிற்க போகிறது இல்லை இது மேலே தாட்டுன்னு ஒன்று கொறுப்போம் இப்படி கொறுத்துட்டு அடுத்து இந்த வலை இந்த மாதிரி நீளமாக போட்டு ஒரு மரத்தில் கட்டி இந்த மாதிரி வெயிட்டை போட்டு தொங்க விட்டுருவோம் ஏன்னா நரமும் நூலும் முடித்து அது இருகாமல் இருக்கும் அது இந்த நரம் மாலை இருகாமல் இருக்கும் அதனால் அந்த சொருகண்ணி ஓடும் அந்த
முடிச்சு தான் போட்டிருக்கேன் கட்டி கட்டி தான் இருக்கும் அந்த கட்டி இருக்கிறக்காண்டி இந்த மாதிரி இழுத்து கட்டி வச்சுருவோம் பாருங்கள் எப்படி கட்டி வச்சுட்டோன்னு கட்டி முடியவும் இந்த இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி கொறுப்போம் அது மேலே இன்னொரு பரு இன்னொரு அந்த ஊதா மேலே பச்சை இன்னொன்று வச்சு அந்த கொறுப்போம் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இப்படி கொறுக்கிறது இப்படி அந்த தாட்டை இது மறுபடியும் ஒரு வேலை கரெக்டாக இந்த கொறுக்குறோம்ல ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கனி எண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு தாட்டு போடுறது ஒரு அஞ்சு கனி எண்ணிக்கிட்டு ஒரு தாட்டு போடுறது இது இது ஏன்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு இப்படி போட்டோம்னா அந்த இந்த கண்ணியுடைய அளவு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய திருக்கையே மாற்றுற அளவுக்கு ஒரு ஒரு நூறு கிலோ திருக்கையே மாற்றுற அளவுக்கு இதோடைய கண்ணி அளவு இருக்கும் ஆனால் திருக்க மாட்டேன்னா இதில் உடச்சிரும் அதை கொறுத்துட்டு இந்த கட்டுறான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிறத்தை போட்டு கட்டணும் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ இந்த கட்டி போடுறோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பிறத்தை போட்டு கட்டணும் இப்படி கட்டிட்டு இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி கட்டுறோம்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு தாட்டு எண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாட்டு இந்த இருக்கு பாருங்க இது இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா கீழே தாறுறதுக்காண்டி இது தண்ணி கீழே போகணுன்னு சொல்கிறக்காண்டி ஒரு ஈய குண்டு ஈய குண்டு தான் கரப்பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறக்காண்டி இரும்பு குண்டு போட்டால் கரப்பிடிக்கும் ஈயம் வந்து தாறுறது தான் தண்ணிக்குள்ளே தாழ்ந்து போயிடும் அதனால அதுக்கு ஒரு ஈய குண்டு அந்த கரெக்டாக ஒரு ஒரு முளம் ஒரு முளம் அளவுக்கு ஒரு ஈய குண்டு அங்கே இங்கேயும் ஈய குண்டு போட்டு கட்டிடுவோம் கெட்டுனா அது வந்து தாருமில்ல தண்ணிக்குள்ளே அப்போ தான் தண்ணிக்குள்ளே போகும் அது பாருங்கள் இப்படி தான் நாங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வளர ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் கைய போய் ஏறு ஓட்ட ஒன்றையே இப்போ இன்னொரு பக்கம் கயிறு அதுக்குள்ள ஒரு மேல ரெண்டு பக்கம் கொடுத்தோமா அதுல இன்னொரு ஒரு பக்கம் குண்டு வச்சு கட்டிட்டோமா இன்னொரு பக்கம் அதே மாதிரியே கயிறு போட்டு கட்டுவோம் கட்டிட்டு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் மிதக்கிறதுக்காண்டி தண்ணிக்கு கொஞ்சம் மேல நிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு போய ஒன்று கட்டுவோம் அது காமிக்கிறோம் பாருங்க இந்த இந்த மாதிரி இது இது அது வந்துக்கிட்டு ஒரு முளம் தானே போட்டோம் ஆனால் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பாவம் நம்ம மூணு நம்ம கையை முழுசாக விரிச்சா எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் அந்த நீளத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இதை இது பண்ணிடுவோம் அந்த அளவுக்கு இது பண்ணிட்டு நீ நீளமாக வச்சுக்கிட்டு தான் பிடிப்பாங்க ஏன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இது மேவலைன்னு சொல்லுவோம் மேவலைனா மேலே நிற்கிறது இந்த வலை இந்த பரம் இது வந்துக்கிட்டு அதில் குண்டு நம்ம ஒரு முளத்துக்கு போட்டோம்னா இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு பாவத்துக்கு ஒரு போயா போடணும் அப்படின்னா தான் இது தண்ணிக்குள்ளே உள்ள மீன் பிடிக்கிறது தண்ணிக்கு மேலே உள்ள மீன் பிடிக்கிறது தண்ணிக்கு மேலே மீன் பிடிக்கணும்னா போயாவை அடுக்க போட்டுட்டு மிதக்கிற பொருளை அடுக்க போட்டுட்டு தாறுற பொருளை வந்து கம்மியாக போடுவாங்க தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கணும்னா இதே தண்ணிக்குள்ளே போகணும்னா மிதக்கிற பொருளை கம்மியாக போட்டுட்டு அளவு <laughs> <laughs> ஏன் அந்த பன்னெண்டு அடி இல்லை தண்ணி கீழே இருந்து அந்த பன்னெண்டு அடி உயர வர அந்த த மேலே நிற்குமா அதுக்கு கீழே அந்த தண்ணிக்கு மீ கீழே நடமாடுற மீன் குறிப்பிட்ட அந்த அளவு மட்டும்தான் போகும் அதுக்கு மேலே சென்ட்ரலாம் நான் ஒன்று மீன் தண்ணிக்கு மேலே வாழும் இல்லைன்னா தண்ணி கீழே வாழும் இந்த ஆவுரேச்சாலாம் அதிகமாக இருக்காது அதிக வச்சும் இருக்காது மீன் வளர்த்தான் செய்யும் அந்த சென்ட்ரில் ஆனால் அதிகமாக இருக்காது அதனால இந்த கீழே வாழ்கிற மீன்களை பிடிக்கிறது தான் இந்த வலை நாங்கள் இப்போ அந்த தொழில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா நல்லா பாருங்க இந்த சேவ் பண்ணியும் போட்டிருக்காருல்ல அவர் சென்னையில் ஐடி கம்பெனியில் வேலை வைக்கிறாரு இந்த மாமா கட்டுறாங்க மத்தியலா அதுதான் அந்த மிதப்பு போயா பாருங்க நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அது அதில் இரும்பு குண்டு கட்டணும்ல இப்போ அந்த இதை அவங்க அங்கே பிடிச்ச முடியும் மாமா இதுக்கு போயா கட்டுறாங்க இவ்வளோ வேலை இருக்குது நாங்கள் கடல் போயிட்டு வந்தாலும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு போயா கட்டுறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த போயா மிதப்பு ஒன்று ஒரு மாட்டு ரெண்டு மாட்டு மூணு இப்போ இதில் வச்சு போயா கட்டுவாங்க பாருங்கள் மாமா இவ்வளோ தூரத்தில் வச்சு ஒரு போயா அதில் தாறுறது இருக்குன்னா தாடுறது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரே ஒரு முளம் தான் ஆனால் மிதப்புன்னு சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட மூணு பாவம் மூணு பாவத்துக்கு ஒரு அட்டை ஒரு மிதப்பு போயா போடுவாங்க அந்த கிடக்கும் இருங்க அந்த மிதப்பு போயா அது வந்து ஒரு வகையான இந்த தெர்மாக்கோல்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு க இதில் உள்ளது தான் சேர்ந்தது தான் அதை இந்த பப்புன்னு சொல்லுவோம் 
அது எனக்கு எப்படின்னு சரியாக சொல்ல தெரியலை ஆனால் அது ஒரு மிதக்குறது அதை தண்ணிக்கு மேலே போட்டால் மிதக்க தான் செய்யும் ஆனால் இந்த இ நாங்கள் வெயிட்டு குண்டு போட்டிருக்கோம்ல அது என்னென்னா அதை தண்ணிக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் ஆனால் அது அந்த லென்த்துக்கு தரையில் அது கீழே பட்டிருக்கும் இது அந்த லென்த்துக்கு உயர அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே கிளம்பி நிற்கும் அப்படி தான் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வலையை கொண்டு வந்து கடலில் விட்றதுக்கு தாக்குறோம் எப்படி முடிச்சு போடுறோம் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் புதுசாக அந்த வே வேலை பார்த்தோமா வீட்டில் அந்த வலை தான் இப்போது இப்படி புதுசாக இப்படி முழு இப்படி தான் இதான் வலைக்குன்னு முடிச்சு ஏன்னா ஒவ்வொரு வலைக்கும் இப்படி தான் ஓனாக வச்சுருப்போம் ஏன்னா கடல் மேலே நமக்கு எந்த டைம்லனாலும் இது அவுக்கிற சூழ்நிலை வரும் ஏதாவது மேலே வரும் அப்புறம் ஏதாவது கொழுவும் டவக்குன்னு ஏதாவது இது பண்ணால் இதை அவுக்கணும் இல்லைன்னா இடையில் வரும்போது இதை அவுத்து நம்ம வேற யா கவி கட்டி போட்டு போட்டில் வாங்கணும் அது நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியுது எனக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு வலையாக தான் செட்டாக பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட எங்கள் போட்டுக்கு நூறு வேலை வச்சுருப்போம் இந்த செட்டாக பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் நாங்கள் இதை இப்போ வேலை பார்த்தோம்ல அந்த புதுசாக வேலை பார்த்துக்கு இந்தமாதிரி வீட்டில் அந்த வலை தான் இது இப்படி வேலை பார்த்து இந்த மாதிரி தான் இழுத்து உள்ளே போடுவோம் பாருங்கள் சர 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 சரனு இதுதான் கடல் மீனை மீன் வந்துக்கிட்டு வலை அந்த அதில் வாங்க மீனை கழிக்க இதில் இப்படி ஒரு ஆள் ஏற்ற அப்போது கையோடையே வேலை முடிஞ்சிடும் சில டைங்களில் கடலுக்குள்ளே உள்ள இந்த குப்பை கூலங்கள் எல்லாம் அதிகம் அள்ளிட்டு வந்துட்டுனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை வாங்கி வச்சுட்டு கரையை வந்து கூட ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு ஆள் கழிப்போம் அப்போம்னா அவளை கழித்தாலும் இந்த புதுசாக இறக்கி போட்டிருக்க வர ஒரே நாளில் கூட நிறையா பிஞ்சிடும் மிச்ச மிச்சமாக பிஞ்சிடும் அந்த மாதிரியும் ஆகும் அதுக்கு நம்ம நேரத்தை பொறுத்து ஆனால் இந்த வலை எவ்வளோ தான் தாங்கும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மூணு மாதம் அதிக வச்சு நாலு மாதம் தாங்கும் ஆனால் நாங்கள் இந்த வலையை இறக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவு வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்தளவுக்கு செலவு வரும் ஆனால் மூணு மாதத்துக்குள்ள மூணு நாலு மாதத்துக்குள்ள அந்த செலவையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம போட்டு நம்ம மாலுக்க போகிற செலவு எதிர செலவு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறங்க அதுக்கு மேலே எவ்வளோ கூட்டி கழிச்சு நீங்களே பார்த்துக்கிறங்க தெரியும் இவ்வளோத்தையும் போய் நம்ம லாபம் போடணும் அப்போ எவ்வளோ மீன் பிடிக்கணும் இவ்வளோ மீனையும் நாங்கள் தேடி கடலில் அலையணும் இவ்வளோ பெரிய கடலில் எல்லா இடத்துலையுமே மீன் கிடைக்காது எல்லா இடத்துலையும் மீன் கிடந்துச்சுன்னா மீனவர்கள் கஷ்டப்பட தேவையே கிடையாது கடலுக்குள்ளே எங்கெங்கே மீன் இவ்வளோ பெரிய கடலில் மீனை தேடி ஓடுவோம் ஒரு நாள் மீன் வந்தால் மறு நாள் மீன் வராது அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க இன்றைக்கி மீன் வந்தால் நாளைக்கு மீன் வராது நாளைக்கு மீன் வந்துச்சுன்னா மறுநாள் மீன் வராது மீன் இப்போ வாரத்தில் நாங்கள் ஆறு நாள் போகிறோம்னா அதில் ஆறு நாளில் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு நாள் மீன் வரும் மூணு நாள் ஃபெயிலியர் தான் வரும் அதிக வச்சோம் ஆனால் நாங்கள் கடல்லே தங்கிடுவோம் இப்போம்னா இந்த இந்த வலைகளுக்கு ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூணு நாள் நாலு நாள் கடலில் தங்கி மீன் பிடிப்போம் அதனால் ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரு நாள் சேர்த்து மொத்தமாக மீனுக்கு வரும்போது இரநூறு கிலோ இரநூத்தம்பது கிலோ அப்படி கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்தால் நமக்கு இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கு ஓடும்போது சில ஓவா ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரூவா மூவாயிரூவா அப்படி கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த தொழில் கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா இருக்கும் என் வார முடிஞ்சால் அப்படியே ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா பங்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் புதுசாக இன்னும் இப்போ தான் நாங்கள் ஏற்றி போட்ட வேலை பார்த்தோம்னா ஏற்றி கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போய் இது கொண்டு போய் மீன் பிடிக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னே நான் மீன் பிடிச்ச வீடியோ நேற்று போ அன்றைக்கி போட்டுட்டேன் அது என்னென்னா இந்த வலையெல்லாம் ஏற்றிட்டேன் இது அன்றைக்கி இப்போ நான் ஆல்ரெடி அன்றைக்கி போட லேட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இப்போ எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள் இந்த வலை எப்படி மீனுக்கு செட்டாக பண்ணுறேன் ரெடி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்கிற கணக்கு இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்